নমস্কার বন্ধুরা আপনাদেরকে স্বাগত এই পায়ে পায়ে চ্যানেলে থাইল্যান্ড খুব সুন্দর একটি দেশ কম খরচে বিদেশ ঘোরার জন্য একটি উপযুক্ত ট্রাভেল ডেস্টিনেশন যেখানে সুন্দর বীচ বৌদ্ধ স্থাপত্য দারুণ সমুদ্র ও দ্বীপ সামুদ্রিক অ্যাক্টিভিটি ও দুর্দান্ত শো সব মিলিয়ে একটি অসাধারণ প্যাকেজ যার সাথে সস্তায় কেনাকাটা তো রয়েছেই এখানে যারা যাবার কথা ভাবছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি যেতে গেলে ভিসা তো লাগবেই এই পর্বে আমি আপনাদেরকে সমস্ত রকম ভেসা পোষের সম্পর্কে জানাব ও তুলনামূলক আলোচনা করব যাতে আপনাদের উপযুক্ত ভিসা পদ্ধতিটি বেছে নিতে সুবিধা হয় আসুন শুরু করা যাক ভিসা করানোর আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে আপনার ভিসা টাইপ সম্পর্কে আমরা ধরে নিচ্ছি আপনি ট্যুরিজম পারপাসে যাচ্ছেন এবং সিঙ্গেল এন্ট্রি করবেন পনেরো দিনের বেশি থাকবেন না এবং অবশ্যই ইন্ডিয়া থেকে যাবেন বর্তমানে তিন রকমভাবে ট্যুরিজম পারপাসে আপনি ভিসা করাতে পারেন প্রথম হল ট্র্যাডিশনাল ভিসা পদ্ধতি অর্থাৎ ভারতে অবস্থিত চারটি প্রধান সেন্টার থেকে ভিসা করাবেন অফিসগুলো নিউ দিল্লি চেন্নাই কলকাতা ও মুম্বইতে অবস্থিত এদের আন্ডারে আরও সাব সেন্টার আছে কেবল কলকাতা ছাড়া নিউ দিল্লির আন্ডারে রয়েছে নিউ দিল্লি ছাড়া চণ্ডীগড় গুড়াগাঁও জয়পুর চেন্নাইয়ের আন্ডারে রয়েছে চেন্নাই ছাড়া হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্গালোর ও কোচিন মুম্বাইয়ের আন্ডারে রয়েছে মুম্বাই ছাড়া পুনে আমেদাবাদ ও গোয়া যে কোনো সেন্টারে গিয়ে আপনি সরাসরি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন কুরিয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশান এবং ডকুমেন্ট জমা করতে পারেন এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি আপনার ভিসাও পেতে পারেন সব রকম সুবিধাই আছে তবে হ্যাঁ তার জন্য অতিরিক্ত চার্জ আপনাকে দিতে হবে যা খুব সামান্যই এই সমস্ত অফিসে আপনি পাবলিক হলিডে ছাড়া যে কোনো দিন যেতে পারেন সোম থেকে শুক্রবার সকাল নটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত জানার থাকলে জেনে নিতে পারেন স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করার লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে কুরিয়ারে ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ঘরে বসে নিতে চাইলে তিনশো দশ টাকা দিতে হবে অতিরিক্ত যা ট্যাক্স সহ কুরিয়ার চার্জ সাধারণত পাঁচটি ওয়ার্কিং ডের মধ্যেই আপনার ভিসা প্রসেস হয়ে যায় কলকাতার ক্ষেত্রে ভুবনেশ্বর জামশেদপুর পাটনা ও শিলিগুড়ির এই চারটি শহরের ব্লু ডার্ট সেন্টার থেকেই আপনাকে রয়্যাল থাই কনসুলেট জেনারেল কলকাতায় আপনার অ্যাপ্লিকেশান কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাতে হবে এর জন্য আপনাকে আটশো পাঁচ টাকা ডিমান্ড আপ করতে হবে ইন ফেভার অফ ভি এফ এস গ্লোবাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড পেয়েবল অ্যাট কলকাতা আটশো পাঁচ টাকার মধ্যেই আপনার জমা এবং রিটার্ন চার্জ ধরা আছে এই ধরনের ভিসার ভ্যালিডিটি তিন মাস এবং আপনি থাইল্যান্ডে থাকতে পারেন ষাট দিন যদি আপনি থাইল্যান্ডে পনেরো দিনের বেশি থাকতে চান তবেই আপনার এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত হবে যদিও আপনি এয়ার ট্রাভেল করে ওখানে লাইনে দাঁড়িয়ে ভিসাকরণে যদি আপত্তি করেন তাহলে এখান থেকেই করিয়ে যাওয়া ভালো আমি এখানে কেবল কলকাতা সেন্টারের ঠিকানাটা লিখলাম যার ডিসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া আছে দ্বিতীয় হল ভিসা অন অ্যারাভেল পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আপনি থাইল্যান্ডে যাওয়ার পর ওখানে ভিসা অন অ্যারাইভেল কাউন্টারে গিয়ে সরাসরি ভিসা করিয়ে নিতে পারবেন ভিড় অনুযায়ী সময় লাগবে তবে সাধারণভাবে গড় সময় লাগতে পারে তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মতো এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ভারতীয়রা সাধারণত সুবর্ণভূমি ডনমিয়াং ও ফুকেট এয়ারপোর্ট দিয়েই 
থাইল্যান্ডে প্রবেশ করে যেখানে ভিসা নারাইভালের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এই ভিসা দেওয়া হয় পনেরো দিনের জন্য নিয়ম মেনে উপযুক্ত ডকুমেন্টস জমা দিলেই আপনি অনায়াসে ভিসা পেয়ে যাবেন এক্ষেত্রে ভিসা ফি যদি লাগে এই মুহূর্তে ভিসা ফি মুকুব করা আছে একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার উনিশ পর্যন্ত থাই ভাটেই ক্যাশে দিতে হবে এখানে আপনি দু ধরনের লাইন পাবেন দুশো ভাট অতিরিক্ত দিয়ে আপনি এক্সপ্রেস লাইনে যেতে পারেন পনেরো কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার ভিসা হয়ে যাবে এই ভিসা কিভাবে করাবেন ও কি কি ডকুমেন্টস লাগবে ইত্যাদি সব ডিটেলে বলা আছে অন্য ভিডিওতে লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে অবশ্যই দেখে নিন আমি নিশ্চিত এটা আপনার খুব উপকার করবে তৃতীয় পদ্ধতি হল ই ভিসা অন অ্যারাইভেল অর্থাৎ আপনি নিজের দেশে থেকে অনলাইনে ভিসা অন অ্যারাইভেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এবং ঘরে বসেই প্রি অ্যাপ্রুভড ই ভিসা অন অ্যারাইভেল পেয়ে যাবেন ভিসা ফি আপনাকে অনলাইনে দিতে হবে ডকুমেন্টসগুলি অনলাইনে আপলোড করে দিতে হবে কিন্তু এই সুবিধাটি আপনি বিনামূল্যে পাবেন না প্রি অ্যাপ্রুভড ভিসা চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে নিতে চাইলে ভিসা ফি ছাড়া অতিরিক্ত নন রিফান্ডেবল ছশো থাই ভাট দিতে হবে আর আপনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চাইলে আপনাকে দিতে হবে অতিরিক্ত আড়াই হাজার থাই ভাট এই পি অ্যাপ্রুভ ভিসা নিয়ে আপনাকে থাইল্যান্ডের চারটি নির্দিষ্ট এয়ারপোর্টের যে কোনো একটিতে পৌঁছে ই ভিসা ওন অ্যারাভুয়ের জন্য নির্দিষ্ট লেনে গিয়ে আপনার পাসপোর্টে ভিসা লাগিয়ে নিতে হবে কেবল তারপর আপনি ফ্রি থাইল্যান্ড দেখার জন্য ই ভিসা ওন অ্যারাইভেল নিয়ে খুব ডিটেলে আমি ভিডিও করব আপনারা নজর রাখুন এই ই ভিসা ওন অ্যারাইভেলের কিছু অসুবিধা আছে আপনি এই ভিসা করানোর পর যদি যেতে না পারেন তাহলে সম্পূর্ণ অর্থটাই চলে যাবে এই ই ভিসা পদ্ধতিটি একটি লম্বা প্রসেস এবং অনেক বেশি জটিল তুলনামূলকভাবে মিনিমাম ছশো থাই ভাট অতিরিক্ত লাগছে তিনটি পদ্ধতি বিচার করে আমার মতে ভিসা অন অ্যারাইভালটি হল বেস্ট প্রসেস তবে যারা পৌঁছে ঝামেলা এড়াতে চান তারা এখান থেকেই অফিসিয়াল সেন্টার থেকে ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে ভিসা করিয়ে নিতে পারেন আর ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে অর্থের অভাব না থাকে ই ভিসা অন অ্যারাইভেল তো আছেই আজ এই পর্যন্তই আমাদের কেমন লাগলো জানাবেন ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ